今回は俳優でタレントの釈由美子さんをご紹介したいと思います釈由美子さんは1978年6月12日生まれ東京都清瀬市の出身です釈由美子さんは本名が同じ読み方の釈由美子で遡ると戦国武将の八須賀忠政の末裔になるのだと言われています祖先は出家した際に僧侶の道理性である釈に改名したそうで名前の由美子は父親の昔の女の名前という驚きのエピソードを披露しています家族は父親と母親そして4姉妹で釈由美子さんは次女にあたりますそんな釈由美子さんは1997年に雑誌「週刊ヤングマガジン」のミスキャンパスグランプリを受賞し芸能界デビューしました1999年にドラマ「ツインズな探偵」で俳優デビューを飾りました同年10月にマキシシングル「セカンドチャンス」で歌手デビューも果たしていますデビュー当初の釈由美子さんは天然系のおバカキャラで売り出されておりインタビューで「小人を見た」とか「妖精を見たことがある」などと発言しています後に釈由美子さんは当時を振り返って病んでいた時期だったということを明かしておりキャラ的に迷走していたことを示唆していました2001年に第38回ゴールデンガロー賞グラフ賞を受賞しています過去にはグラビアアイドルとして活躍していましたがすっかり俳優としてのイメージが強いのではないでしょうかただグラビアアイドルから俳優として大成功した小池栄子さんに比べるとややパワー不足の印象は否めません釈由美子さんは2003年に放送されたテレビ朝日で放送された深夜ドラマ「スカイハイのいずこ役が最大の当たり役の印象です釈由美子さんと旦那さんが出会ったのは2015年春頃と言われています知人の紹介で出会って交際期間は半年ほどだったようですレストランなどを中心に経営する実業家で釈由美子さんの趣味である登山を一緒にするようになり仲が深まったと言われていました旦那さんは2015年1月に釈由美子さんの父親が亡くなった際彼女のことをずっと支えてくれたことが明かされています釈由美子さんは旦那さんのことをとても真面目で優しくて誠実な人と評価しているのです2016年6月12日に第一子となる男の子が誕生しました父親が残した遺書には「男の子が生まれますように」という言葉があったそうでその希望を叶えてあげられたことを釈由美子さんはとても喜んでいましたしかしネット上では釈由美子さんに関するさまざまな噂がささやかれていますもともと釈由美子さんは不思議ちゃんキャラの頃がありました今ではそれも面影がなくなりましたが時々おかしな真似をするところは今でも変わらないのかもしれません愛犬の心ちゃんが死亡したことをブログにアップしたことが炎上の火種となりましたしかも愛犬の死亡原因が目を離した隙に日本酒を誤飲したことによるものだったといいますなぜわざわざブログで発信してしまったのかと釈由美子さんの言動について理解に苦しむ人が多数現れましたさらに翌日に愛犬の遺骨まで公開するとはますます理解に苦しむ行為に移ります過去に釈由美子さんは人気タレントでもありましたがすっかりその影も形もありませんいつくらいから存在感が薄れたのか不明ですがしばらくメディア露出がないと思うと顔が変わったとネットでささやかれる存在になってしまいました近年では顔が頻繁に変わるとされる女性芸能人に数えられてしまい特に日テレ系トークバラエティ番組「さんま御殿」に出演した時は出産後で久しぶりだったことでまたしてもネットで話題になってしまいますただネット上では顔がボコボコという情報が見られますがそちらは少々信憑性が乏しいかもしれません釈由美子さんの場合は顔がボコボコになるという指摘くらいであり整形をしていると断言できるような証拠は一切ありませんそれ以上に鼻筋が強調されすぎてこれはあまりにも不自然でちょうどネットで顔が変わったと噂される頃から目立ち始めました今回整形疑惑を言い始めたのは女性からのようです頻繁に顔が変わると噂されるまでは釈由美子さんはグラビアアイドル出身にしてはそれなりに同性支持があった印象は残りますそれと釈由美子さんについてもう一つ話題に上るのが GACKT さんとの関係です釈由美子さんと GACKT さんの関係を報じたのは2013年当時で「週刊文春」による内容でした今となっては「週刊文春」の情報というだけで言わずもがなといったところでしょう
ただ当時に記事を目にした人たちの反応は薄くそこまで決定的な内容でなかった印象もありますよって今でも釈由美子さんと GACKT さんの噂については疑惑の段階で止まっています GACKT さんは1973年7月4日生まれですシンガーソングライターや俳優実業家ユーチューバーなどさまざまな顔を持っています実は釈由美子さんとはデビュー当初から熱愛関係に関する噂がたびたび出ていた人物とされています釈由美子さんと GACKT さんは肉体関係があり半ば愛人のように扱われていたという噂ですお金持ちと言われている GACKT さんその私生活も謎が多く高級会社や自宅に滝があるなど驚きのエピソードが存在しますそんな GACKT さんには昔から噂されている真珠に関するものがありますどうやら GACKT さんは身体に真珠を埋め込んでいるらしくそれがなんと男性器にあるのだそうですしかも釈由美子さんがその真珠を見たことがある人物だと言われているのです釈由美子さんは GACKT さんと交際当時に運転手付きの車に乗せられたことがあると言われていますその車はシボレータホという車で後部座席がラウンジソファに改造されているとのことですそして運転席と後部座席が暗幕で仕切られておりガクトさんはそこで怪しいことをさせていたという話が存在していますその際に釈由美子さんはガクトさんの真珠を目の当たりにしたというのです記事によるとガクトさんと釈由美子さんの関係は10年ほどにわたって続いたのだとされています釈由美子さんとガクトさんが熱愛関係だったようですがあくまで愛人の一人だったのだとされていますそれでも釈由美子さんはガクトさんから離れることはできなかったそうですその後釈由美子さんは動物病院のイケメン院長と交際を始めたもののそのことを GACKT さんに質問されたそうで結果的に院長ではなく GACKT さんを選んで関係が続いたと暴露されていましたそれでも現在は破局しているとのことですが破局した理由について調査しました2人が破局した理由は GACKT さんの黒い噂が原因のようです GACKT さんには脱税疑惑が出たことがあり自宅や事務所に国税庁の強制捜査まで行われていますまた元キャバクラ嬢から性的暴行を告発されておりイメージ的にも怪しい人というのが広がっていたのです GACKT さんと交流することで自分も巻き添えを食うと思った芸能関係者もいたのか現在は少し距離を置く人も増えていると言われていました釈由美子さんの場合元から熱愛関係であると噂されておりこれ以上余計なことに巻き込まれるのは避けたいと考えるようになったという推測が成り立ちますいつまでも愛人のような関係を続けているわけにもいかず GACKT さんとは縁を切ったと見られていますご覧いただきありがとうございますまた次回の動画でお会いしましょう